Hi all, welcome to Comedy Tea Cracker. I am Desida. I am going to talk about the LPUPK. I am going to talk about a very complicated topic. Organic chemistry. That is the question. I am going to talk about it. 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 I am going to talk about organic chemistry and what I know to topic it but share other eight term simple item in a lot of ethical and then up and I'm gonna add a video load of all first you have seen I'll key in a girl day for the summer vacuum in the no other but I'm not sure this other I'm gonna in the lab to discuss in our video in a video in a discuss in other Pada galah coidya paper galah ni nolah coidya galu. Ini varian pogo nada. Dah itu organik ina ini enggane orang kosti ni ana. Nampul LPUP ke bandi varian nada. Enolah karya oki ana nampul ina discussi ina. Apa ibu dah coidya cek nada. Pada uru kosti paper la uru coidya mana nada. Alkin galu de podo samawa ke menda. Anu nampul ke walara simple aita arya wudna uru karya nda ni ana. Alah. Inda ana alkin galu nom alkin galu nom oka nampul le pedisu turun de. Apa nampul ke nere ada Indaan na ada no kita, nama kita nere poga. Pasti kan, nama le organik samiut tenggal le, alenggil hidrokarbon tenggal le, pudume muna itan taran diri ciri kena dah. Eda ke ana alkin, alkin an alkal. Ini alkin ni pertegaran itu mana nyal? Carbon carbon single bonded la, alenggil carbon carbon ega bentara mula samiut tenggal le, pudume nama le beli kena pera ana alkin inno la dah. Ini, orang alkin family kandu beri kena itu lah, orang formula yang ana, lengan kita homologa series ana, CN H2N plus two inul lah dah. Tapi ada orang alkin member ana, tanda beri kena orang samyutan shodhi cipta, ada alkin ana, alkin ana, alkain ana, enak ke orang type question saya beri kau ini nama lah varian pogunna LPS, UPS, kau cody kena direct itu lah question saya, walau re korang warga nana ini sahaja dah. Apa? Inda ane tu nama lah orang ni dikira. Apa? Alkin itu warna ni, nama karya carbon carbon, eka bandar yang mula ya last samiut tenggal ni nama lah beli kena pera ane alkin itu lah deh alkin ni kalau kandu beri kaya lah formula ane inda CN H2N plus two inu lah deh. Ini alkin, alkin itu baru ni al carbon carbon di bandar yang mula ya last samiut tenggal ni beli kena peri galah ana, podo way orang peri ana, alkin itu baru ini nada, alkin family ni kan dua beri kaya ana lah orang formula ana, ini nada CN H2N ni nula dah, ini nal alkain ana engil, ini nada carbon carbon triple bond alengil Carbon Carbon Thribandana Malla Samyutthangale Poduvai Vilikinna Pairana Alkaina Nulladha Alkaina Nulladha Kandu Vidikya Nulladha Formula Yana CN H2N Minus 2 Apa? Ninggal ini semua formula yang mana beri kenda just orang orang formula matram beri kya. Indo beri kya alkin ini formula beri kya. Indo ni alkin ini formula yang mana yang that is CN H2N. Indo ni mana alkin ini. Alkin, alkin ni berarti ada yang mana? Kin, double bond orang la samiutta mana? Lengan, di bandar ni mana samiutta mana? Alkin yang nula dah. Or, ini beri cuci kaya, otte orang ni matra beri kaya CN2N is alkin. Ati ni kodai plus two add je, dal nama kita ni item alkin kita. Ati ni kalau ni nama minus two add je, dal nama kita ni item alkin. Di bandar ni mana samiutta ni item? Or, otte orang formula ni nama Nampol mana manipulate je ida alkin deyom alkin alkain deyom formula nampol kan dua beri kuno, okay? Apa CN H2N north teri kya that is alkin then plus two, adin dek kuda CN H2N plus two, anu mara ina dek ega mandana mula alkin then CN H2N minus two anu mara ina dek tribandana mula alkin, okay? Ini nampol kan ere, nampol dek question lo tu poga. Okay, ini nama kita direct aja. So, di situ ada orang question ane, ini dahana alkin ni kalau deh, podo sama wakem ini dahana. Ini no neerit aja. Nama kita agak pelikin ada alkin, matre pelikin dulu. That is C N H two N. Okay, pada neerit aja ini sama wakem ini baru ini dahana 
ഇതാണ് ആൽക്കീനുകളുടെ പൊതു സമവാക്യം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അപ്ലൈ തരത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഇവ യഥാക്രമം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഇനി ഓർഗാനിക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ തന്മാത്ര വാക്യം തരുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തന്മാത്ര വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ രണ്ട് തന്മാത്ര സൂത്രത്തിൽ നിന്നും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് ആൽക്കൈൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണോ ആൽക്കൈൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണോ ആൽക്കൈൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും അടുത്ത എൽ പി എസ് യു പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആൽക്കീന്റെ ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽക്കീൻ അല്ലെ അതില് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്പർ നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തേക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് അല്ലെ സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടില് നാല് കാർബൺ ആറ്റവും എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നാലിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് എട്ട് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും സി എൻ എച്ച് ടു എൻ അല്ലെ നാല് ഇൻഡു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി ഫോർ എച്ച് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് സി ഫോർ എന്തുപോലെയാണ് എച്ച് ടു എൻ എന്നുള്ള പോലെയാണ് അല്ലെ എച്ച് ടു എൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കീൻ ആണ് പൊക്കത്തേക്ക് എഴുതാം കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ആൽക്കീൻ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാർബണിന്റെ എണ്ണം നോക്കുക അപ്പം കാർബണിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കുക സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് നാലിന്റെ കൃത്യം ഇരട്ടിയാണ് എട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് ആൽക്കീൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി നാലിന്റെ ഇരട്ടിയോട് കൂടി രണ്ടു കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എങ്കിൽ അതെന്താണ് ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കൈനകളാണ് ഇവിടെ നോക്കാം അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാലിന്റെ കൃത്യം ഇരട്ടിയാണോ നോക്കുക പത്ത് അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നാലിന്റെ ഇരട്ടിയോട് കൂടി രണ്ടു കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പത്ത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ തന്നേക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതുവാണ് ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കൈൻ ആണ് ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കൈൻ ആണോ ആൽക്കീൻ ആണോ ആൽക്കൈൻ ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തത് ആൽക്കീൻ രണ്ടാമത്തത് ആൽക്കൈൻ സോ ആൻസർ ഈസ് എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ൻ ആൽക്കൈൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാർബണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കൃത്യം ഇരട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എങ്കിൽ അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടും ആൽക്കീൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടും ഇനി ആ ഇരട്ടിയുടെ കൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കൈൻ ആയിരിക്കും ദൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കാർബണിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ കൃത്യം ഇരട്ടിയുടെ മൈനസ് ടു ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണമെങ്കിൽ
കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് അപ്പം ഓർഗാനിക് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തത് അടുത്തത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി സ്ലൈഡിലൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ അടുത്തതിനകത്തേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയിൽ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറുകൾ ഏതല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ തന്മാത്ര വാക്യം തരും അത് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ പേ ഒരു സംയുക്തം തന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരെഴുതാനായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് പല പല പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആയ പേര് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഐസോമറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയുന്ന പോഷണിൽ നിന്നായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പോഷണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ അപ്പുറം വേറൊരു ചോദ്യം ആ ഒരു പോഷണിൽ നിന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാർക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ എക്സാമിന് കിട്ടുന്നതാണ് പഴയ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാര്യമറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നേരെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐസോമെർസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എയുടെ എൻ സി എ എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വീല് ഏതാണ് ഐസോമർ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഐസോമർസോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ എന്താണ് ഐസോമർസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഐസോമെറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമുള്ളതും വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയുമായ സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതായത് നമുക്ക് ഐഡന്റിക്കൽ ടിൻസിനെ അറക്കാം ഐഡന്റിക്കൽ ടിൻസിനെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഐസോമെറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടാൽ അവയെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരേപോലെ തോന്നും പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാകും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെ കണ്ടാൽ രണ്ട് ടിൻ ഐഡന്റിക്കൽ ടിൻസിനെ കണ്ടാൽ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരാളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റേയാൾക്കും അയാൾക്ക് എന്താണ് ആ മാറ്റമുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐസോമറുകളുടെയും പ്രത്യേകത അവരെപ്പോഴും എന്താണ് ഐഡന്റിക്കൽ ടിൻസ് ആണ് ഒരേ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമാണ് അവർക്കുള്ളത് പക്ഷേ എന്താണ് അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളും രാസഗുണങ്ങളും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത്തരം തന്മാത്രളെ നമ്മളെ ഐസോമെറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മള് ഐസോമെറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഐസോമെറിസം നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഐസോമെറിസം ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം മൂന്ന് പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഈ ഐസോമെറിസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം എന്താന്ന് പറയാം എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം അവയ്ക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് ചെയിനില് വ്യത്യാസമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ദറ്റ് ഇസ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ തന്നേക്കുവാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇവയുടെ എന്ത് ചെയ്യണം തന്മാത്ര സൂത്രം എഴുതണം തന്മാത്ര സൂത്രം എഴുതാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാർബണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സി ഫോർ ഇനി ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ
അപ്പൊ ഇത്തരം ഐസോമറുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ചെയിൻ ഐസോമറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവർ കാണിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം എന്തായിരിക്കും ചെയിൻ ഐസോമറിസം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കാ എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് അവിടെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് നേരെ ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ ആയിരുന്നു ആ ചെയിനിലെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ യൂണിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ശാഖയാക്കിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ചെയിൻ ഐസോമറിസം കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഐസോമറിസം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം എന്നുള്ളതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് പേരുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസത്തിന് കാരണം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ തന്മാത്ര സൂത്രം എഴുതുക ദറ്റ് ഇസ് സി ടു സി ടു എച്ച് സിക്സ് അല്ലെ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ രണ്ടു പേരുടെയും തന്മാത്ര സൂത്രം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസമാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് ഒ എച്ച് അല്ലെ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിലെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ ഈദർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോൾ അടുത്തത് ഒ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ആകാം അതിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അല്ലെ കാർബോക്സിലിക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സി എൽ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ അതായത് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക ഇതിൽ തന്നേക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അതെന്താകാം ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പുകളാകും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസ വ്യത്യാസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമറിസമാണ് എന്ത് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് എന്ത് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോക്ക പൊസിഷൻ ഐസോമറിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവയ്ക്ക് ഒരേ തന്മാത്ര സൂത്രമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ പോലത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പറിങ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടിലും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ടിന്റെയും തന്മാത്ര സൂത്രം ഒന്ന് നോക്കുക തന്മാത്ര സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റോ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റോ രണ്ടിന്റെയും തന്മാത്ര സൂത്രം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതേപോലെ അവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്പറിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബണിനായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒ എച്ചിന്റെ നമ്പർ അതായത് ഈ ഒരു ചെയിനിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബണിന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും വൺ പ്രപ്പനോൾ എന്നായിരിക്കും അല്ലെ വൺ പ്രോൾ നമ്മള് പേര് വീതം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ
അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നു ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അത് ഒന്നിലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഐസോമെറിസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം എന്നും ഇത്തരം പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം എന്നാണ് അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഐസോമെറിസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഐസോമെറിസം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരേ തന്മാത്രാ വാക്യമായിരിക്കും ഏതിനത്തേക്ക് ചെയിനിനകത്തും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലും ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസത്തിലും ചെയിനിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയിനിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നു ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ആ പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസ് അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയിൽ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറുകൾ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറുകൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് തന്മാത്ര സൂത്രം ഒന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേ തരം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുക ഒരേ തരം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടും നാലാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടും ആണ് ഒരേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് സോറി ഈ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ ആ അപ്പൊ ഒരേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ ഒ എച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഒരേ തന്മാത്ര സൂത്രമായിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ തന്മാത്ര സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ എന്താണ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഇനി നാലാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ നോക്ക അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഒരേ തന്മാത്ര സൂത്രമുള്ള കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുക അത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും നാലുമാണ് ഒരേ തന്മാത്ര സൂത്രമുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ ഒരേ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറുകൾ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരേ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൂവും ഫോറും ആയിരുന്നു ഒരേ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമർ അപ്പം സോ ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി ടു ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓർഗാനിക് ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും ഒരു അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് എന്ത് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കറന്റ് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഒരു കറന്റ് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തെയും ആ ചാനലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറന്റ് അഫയേഴ്സുകളായിരിക്കും നമ്മൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ജനറൽ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് സി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമേ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂടാതെ എൽ പി യു പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പാർക്ക് എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും പേഴ്സണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഡെയിലി എക്സാംസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡർ ക്ലാസ് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക